நம்ம இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் நோட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் போன வீடியோவில் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் லெஜண்டர் பாலினாமியல் பார்த்தோம் அதில் வரக்கூடிய ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பிஎன் ஆஃப் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் சம்மேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி இசட் பவர் என் பிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம இந்த வேல்யூ நம்ம வர வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்னுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூவை ஒன்னுன்னு இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடுமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் மைனஸ் டூ இசட் அதாவது எக்ஸோடைய வேல்யூ ஒன் ஆகிடும் ஸோ டூ இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஈக்குவேஷன் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி இசட் பவர் என் பிஎன் ஆஃப் ஒன் இது பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மெத்தடில் இருக்குது அதாவது இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடலாம் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ நம்ம என்ன எழுதிருப்போம்னா ஒன் ப்ளஸ் இசட் பி ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பி டூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் க்யூ பி த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் இசட் பவர் என் பி என் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அந்த வேல்யூ தான் நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் இசட் பி ஒன் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பி டூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் பி டூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட் கியூ பி டூ பி த்ரீ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் இசட் பவர் என் பி என் ஆஃப் ஒன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் மைனஸ் இசட் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் மட்டும் கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த வேல்யூ அப்படியே தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது பாருங்கள் இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன்னுடைய ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன்னுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்ம இங்கே பார்க்கும்பொழுது என்ன வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் இசட் பவர் என் இந்த வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் இசட் p1 ஒன் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பி டூ ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் இசட் பவர் என் பி ஒன் ஆஃப் என் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் பவர் என்னுடைய கோ எஃபிஷியண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல இசட் பவர் என்னுடைய கோ எஃபிஷியண்ட் என்ன இருக்குன்னா ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் பவர் என்னுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் பி ஒன் பி என் ஆஃப் ஒன்னு இருக்குது அப்போ ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் பி என் ஆஃப் ஒன் அப்போ என்னென்னா பி என் ஆஃப் ஒன்னோடைய வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் பார்க்கும்பொழுது பி என் ஆஃப் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் இது இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்குங்க பி என் ஆஃப் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பி என் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் பவர் என் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலா மாதிரி தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் சம்மிஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி இசட் பவர் என் பி என் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா மைனஸ் ஒன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி இங்கே வந்திருக்கு அதாவது எக்ஸோடைய வேல்யூ மட்டும் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இதை பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி இங்கே போட்டிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் பவர் என் உடைய கோ எஃபிஷியன்ட்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் என்னு இருக்குது இந்த இடத்துல இசட் பவர் என்னுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குன்னா பி என் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் என் தட் இஸ் ஈக்குவல் பி என் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அதாவது பி என் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோடைய வேல்யூ என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் என் இதை நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி தான் பி என் ஆஃப் ஒன்னோடைய வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா ஒன் இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது அடுத்தது ஆன்சரும் நான் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் பி என் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் என் பி என் ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது பி டூ எம் மைனஸ் எக்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் டூ எம் பி டூ எம் எக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோடைய வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி என்னுடைய வேல்யூ மட்டும் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன இருக்கிற இடத்துலலாம் என்ன போட்டிருக்கோம்னா டூ எம் போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இப்போ ரெண்டு முறை நம்ம அதாவது மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ப்ளஸில் கிடைச்சிடும் ஸோ ப்ளஸில் கிடைக்கும்போது நமக்கு என்னென்னா ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு பவரில் என்ன இருந்தாலும் ஒன்று தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டூ எம் எக்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ பி டூ எம் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டூ எம் எக்ஸ் பி என் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் என் பி என் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது பி டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இந்த எண்ணெய் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எம் ப்ளஸ் ஒன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒன் ஓல் பவர் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன்னு இன்ட்டு பி டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒன்று கிடச்சிடும் பட் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒன் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அப்போ என்னென்னா மைனஸ் ஒன் பி டூ எம் ப்ளஸ் ஒன்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பி டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸு ஆன்சர்ஸும் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இதை கொடுத்துட்டு இதையும் கேட்கலாம் இதை கொடுத்துட்டு இதையும் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி ஒன்றான கொஷின் கேட்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ